നമസ്കാരം ഏവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾക്ക് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഏറെ മൈലേജ് എങ്ങനെ ലഭിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം നമ്മൾക്കെല്ലാം അറിയാം ഇന്ധനത്തിൻ്റെ വില കുത്തനെ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്രോളിൻ്റെ ആയാലും ഡീസലിൻ്റെ ആയാലും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം നമ്മൾക്ക് ഏറെ മൈലേജ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു അത്രമാത്രം നമ്മുടെ പൈസ ചിലവ് കുറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ ചില ചില ടിപ്സാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന ചില ടിപ്സാണ് ഈ വീഡിയോ കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് വീഡിയോ തുടരാം ആദ്യം തന്നെ പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ടയർ പ്രഷർ കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതായത് നിർമ്മാതാവ് വാഹനത്തിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത ഒരു ടയർ പ്രഷർ കാണും ആ ടയർ പ്രഷർ നിങ്ങളുടെ ഡോറിൻ്റെ അവിടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂൽ ക്യാപ്പിൻ്റെ അടിയിലോ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ആ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റെക്കമെൻഡഡ് ടയർ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഇപ്പം ഏറെ ടയർ പ്രഷർ ചില ആൾക്കാർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറെ ടയർ പ്രഷർ നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ സസ്പെൻഷന് തകരാറുകൾ സംഭവിക്കും ഓവർ ദ ലോങ് റൺ അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ്ലിങ്ങും അത്ര സ്മൂത്തായിരിക്കില്ല പിന്നെ ടയർ പ്രഷർ കുറവാണെങ്കിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ടയറിൻ്റെ കൂടുതൽ ഏരിയ ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിലായിരിക്കും അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വർദ്ധിക്കും അപ്പം നിങ്ങളുടെ മൈലേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കുറയും അപ്പം വാഹന നിർമ്മാതാവ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് ടയർ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ചില വാഹനങ്ങളിൽ ലോഡഡ് അൺലോഡഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രഷർ ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രഷർ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ആർ പി എം അതായത് എൻജിൻ എത്ര വേഗതയിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ കറങ്ങുന്നോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ആർ പി എം എത്രമാത്രം കൂടുന്നോ അത്രയും തന്നെ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ അത്രയും തന്നെ ഏറെ ബേൺ ആവും അത്ര ഏറെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സൈക്കിളിൻ്റെ ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു ടേമ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണ് അപ്പോൾ ആർ പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീൽ എത്ര സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ വീലിനെ സ്പീഡിൽ കറക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പെടൽ ചവിട്ടേണ്ടി വരും കൂടുതൽ പെടൽ ചവിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ എനർജി നമ്മൾ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻജിൻ്റെ കാര്യവും അപ്പോൾ എൻജിൻ എത്ര ഏറെ റൊട്ടേഷൻസ് ഒരു മിനിറ്റിൽ എടുക്കുന്നു അത്ര ഏറെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആർ പി എം കറക്റ്റായിട്ട് ലോ ആർ പി എം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ചില ആൾക്കാർ വേഗം ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പക്ഷേ സ്പീഡ് കുറവിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഓടിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഒരു നാൽപ്പതിൻ്റെ സ്പീഡായിരിക്കും പക്ഷേ വാഹനം ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ഗിയറിലോ സിക്സ്ത് ഗിയറിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം വാഹനത്തിനും എൻജിനും അത് വളരെ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസിയും കുറവായി കുറവ് ലഭിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ആ കറക്റ്റ് ആർ പി എമ്മിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആർ പി എമ്മിൽ വാഹനം ഓടിക്കുക വാഹനം ഒരിക്കലും ആർ പി എം നിങ്ങളുടെ റെഡ് ലൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി ഏറെ ഫ്യൂവൽ കൺസെപ്ഷൻ കൂടും അതായത് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി വളരെ ഏറെ കുറയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു പുതിയ വാഹനം എടുത്തതിന് ശേഷം വാഹനത്തിൻ്റെ ക്ലെയിംഡ് എ ആർ എ ഐ മൈലേജ് അതായത് വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൈലേജ് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈലേജ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിശയിക്കാറുണ്ട് ഇത്രയും നല്ല മൈലേജ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടും എന്താണ് എനിക്ക് ഇത്രയും മൈലേജ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൈലേജ് എ ആർ എ ഐ മൈലേജ് ആണ് അതായത് എൻജിനെ ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻസിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന മൈലേജ് അതായത് വാഹനം നിർത്താതെ ട്രാഫിക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഓടിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എ ആർ എ ഐ മൈലേജ് അതേസമയം നമ്മൾ സിറ്റിയിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വൽ മൈലേജ് വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ ഒരിക്കലും അതിനെ സിറ്റിയിലും ട്രാഫിക് കണ്ടീഷൻസിലും ഒന്നും ഓടിച്ചല്ല ആ മൈലേജ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഐഡിയൽ മൈലേജാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ ടെസ്
അല്ലാതെ എ സി ഓൺ ചെയ്യാതെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പോവുക മറിച്ച് നേരെ തിരിച്ചിപ്പം നിങ്ങൾ ഹൈവേയിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ സി ഓൺ ചെയ്യാതെ വിൻഡോ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വാഹനം ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എയർ ഫ്ലോ എയറിൻ്റെ പ്രഷർ കാരണം കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ മൈലേജ് കുറയും ഇത് ഹൈവേയിൽ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം വീഡിയോയിൽ പോയി കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ സിറ്റി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എ സി ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി കുറയും മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഹൈവേയിൽ നല്ല സ്പീഡിലിപ്പം നിങ്ങൾ വിൻഡോ താത്തിട്ടിട്ട് ഓടിക്കുകയാണ് എ സി ഓഫ് ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ എഫിഷ്യൻസി ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി കുറയും പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് റെഗുലർ വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത ടൈമിൽ തന്നെ സർവീസ് ചെയ്യിക്കുക സർവീസ് ചെയ്യിക്കുമ്പം എയർ ഫിൽറ്റർ ഫ്യൂവൽ ഫിൽറ്റർ അതൊക്കെ അവർ ക്ലീൻ ചെയ്യിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എയർ ഫിൽറ്ററിൽ കൂടുതൽ പൊടിയൊക്കെ തട്ടിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മൈലേജിൽ വളരെ ഏറെ ഡ്രോപ്പ് വരും അതായത് മൈലേജ് വളരെ ഏറെ കുറവായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സർവീസിങ്ങിൽ അവരതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണമെങ്കിൽ എയർ ഫിൽറ്റർ സ്വന്തമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എല്ലാം അപ്പോൾ ടൈംലി നിങ്ങൾ വാഹനത്തിന് സർവീസ് ചെയ്യിക്കുക ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സിറ്റിയിലൊക്കെയാണ് ഓടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിറ്റിയിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കുറച്ച് ദൂരങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഓരോ പെട്രോൾ പമ്പ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഫുൾ ടാങ്ക് ഫുൾ ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കരുത് നിങ്ങൾ ടാങ്ക് ഫുൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ലോഡ് അഡീഷണൽ വെയ്റ്റ് കാണും അഡീഷണൽ വെയ്റ്റ് മിനിമലായിരിക്കാം പക്ഷേ അതെന്തായാലും വെയ്റ്റ് എത്ര കൂടുന്നു അത്രയും തന്നെ എൻജിന് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ശരാശരി ഒരു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോറോ അങ്ങനെ എങ്ങാണ്ടാണ് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് വളരെ മിനിമലായിരിക്കും എന്നാൽ തന്നെ അതിന് നമ്മൾ അഞ്ച് ലിറ്റർ പത്ത് ലിറ്റർ എക്സ്ട്രാ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതൊരു വർധനവാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റിൽ നിങ്ങൾ ടാങ്ക് ഫുൾ ചെയ്യുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ വലിയ ട്രിപ്പിലൊക്കെ പോവുകയാണ് ഹൈവേയിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ടാങ്ക് ഫുൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സിറ്റിയിലൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെയ്റ്റ് എത്ര കൂടുന്നു അത്രയും തന്നെ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ കൺസപ്ഷനും കൂടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ അഡീഷണൽ ലോഡ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഡിക്കിയിൽ കുറേ എക്സ്ട്രാ സാധനങ്ങൾ വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൂട്ടും എത്ര വെയ്റ്റ് കൂട്ടുന്നു എൻജിൻ അത്രയും തന്നെ കൂടുതൽ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും എൻജിൻ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം അത്രയും തന്നെ ഫ്യൂവൽ കൺസ്യൂം ആവും പിന്നെ അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സഡൻ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് സഡൻ ആക്സലറേഷൻ അതായത് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്കിങ്ങും പെട്ടെന്ന് ആക്സലറേറ്റും ചെയ്യരുത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ട്രാഫിക്കിൽ കൂടെ പോവുക നിങ്ങൾക്കറിയാം കുറച്ച് ദൂരെ സിഗ്നലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ സ്ലോ ചെയ്ത് പോകുക ആക്സലറേറ്ററിൽ നിന്ന് കാലെടുത്ത് പോവുക എന്നിട്ട് ആ പോയിൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഔട്ടിൽ നിർത്തുക അല്ലാതെ സ്പീഡിൽ പോയി തന്നെ ആ പോയിൻറ്റ് വരുന്ന ആ എക്സാക്ട് പോട്ട് സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഹാർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വാഹനം നിർത്തുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മൈലേജ് കുറയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പം ഫുൾ ആക്സലറേറ്റർ അമർത്തുക ഇത് സ്പെഷ്യലി ഞാനിപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഫുൾ ആക്സലറേറ്റർ അമർത്തി ആ ഒരു ലാഗ് കാണാറുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫുൾ ആക്സലറേറ്റർ അങ്ങ് താഴെ വരെ അമർത്തി ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈ മൈലേജ് വളരെയേറെ ഡൗണാവും അപ്പം നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലും മാനുവലിലും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫുൾ സഡൻ ആക്സലറേഷൻ കൊടുക്കരുത് വണ്ടി പയ്യെ പയ്യെ ആക്സലറേറ്റർ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുക അതായത് ഒറ്റ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ
ഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറെ ബെറ്റർ ഗ്രിപ്പ് കിട്ടും അത് സത്യമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് ഏറെ റോഡ് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടും എത്ര വീതിയുള്ള ടയർ ഘടിപ്പിക്കുന്നു അത്രയും പക്ഷെ അതിനോടനുസരിച്ച് തന്നെ റോഡ് റോഡുമായിട്ടുള്ള കോൺടാക്റ്റ് ഏരിയ വീലിൻ്റെ കൂടും ഇപ്പോൾ ഏറെ വിട്ടുള്ള ടയർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫ്രിക്ഷൻ കൂടും നിങ്ങളുടെ മൈലേജും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറയും അപ്പം റെക്കമെൻഡ് ആ ടയർ സൈസ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക പുതിയ ടയർ മാറുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വിട്ടുള്ള ടയർ വെക്കരുത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രിപ്പ് കിട്ടും നോ ഡൗട്ട് പക്ഷേ മൈലേജിൽ നിങ്ങളുടെ ഭയങ്കരമായിട്ടത് ഡ്രോപ്പാവും പിന്നെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നലിൽ ഇപ്പം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിലേറെ നമ്മൾക്ക് നിർത്തിയിടേണ്ട വരുവാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാഹനത്തിന് ഓഫ് ചെയ്തിടുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റിൽ കുറവാണ് ഇപ്പം ഒരു മിനിറ്റൊക്കെയാണ് കഷ്ടിച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വാഹനം നിർത്തിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടിരുന്നതിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ ഫ്യൂവൽ കൺസ്യൂം ആവും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മിനിറ്റിന് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ നിർത്തിയിടേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വാ വാഹനം ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റിലേറെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാഹനം നിർത്തിയിടേണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നിർത്തിയിടേണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്തിടുക അതായത് നിങ്ങളുടെ എത്ര കൂടുതൽ വണ്ടി ഐഡലിംഗ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അതായത് ഇഞ്ചിൻ ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് വണ്ടി മൂവ് ആവാതെ നമ്മളവരുടെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എത്ര കൂടുതൽ ഐഡലിംഗ് ആ ഇഞ്ചിന് കൂടുന്നോ വാഹനത്തിന് കൂടുന്നോ അത്രയും തന്നെ ഫ്യൂവൽ കൺസ്യൂം ആവും അത്രയും തന്നെ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഇഞ്ചിൻ അതായത് അത്രയും തന്നെ നമ്മൾ കെയർ ഫ്യൂവൽ വാഹനത്തിൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി കുറയുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ലൈറ്റായിട്ട് ക്ലച്ചിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫുട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഓടിക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ക്ലച്ചിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി നിങ്ങളുടെ കുറയും അപ്പോൾ ക്ലച്ച് ആവശ്യമുള്ളപ്പം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ ക്ലച്ച് അമർത്തരുത് പക്ഷെ പിന്നെ അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് സമയത്ത് ആ ഫ്യൂവൽ നിറയ്ക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്കെല്ലാം അറിയാം പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ ടാങ്ക് പെട്രോൾ ടാങ്ക് അടിയിലായിരിക്കും മണ്ണിനടിയിലായിരിക്കും പെട്രോൾ ടാങ്ക് അപ്പം നമ്മൾ രാവിലത്തെ ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിലത്തെ ഒരു സമയത്ത് അതായത് ഉച്ചയ്ക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്ത് നിറയ്ക്കാതെ രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ നിറയ്ക്കുവാണ് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നിറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ഫ്യൂവൽ കിട്ടും കാരണം ബെറ്റർ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും തോറും ഫ്യൂവൽ എക്സ്പാൻഡ് ആവും അപ്പം സെയിം എമൗണ്ടിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് കുറച്ച് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ പോയിൻ്റായിട്ട് തോന്നാം പക്ഷേ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുവാണ് വളരെ ഏറെക്കാലം ഞാൻ വാഹനം ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുവാണ് ഞാൻ എപ്പോഴോ എപ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴും ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് രാത്രിയിലായിരിക്കും അടിക്കുന്നത് പെട്രോൾ അടിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഏറെ ഫ്യൂവൽ കിട്ടാറുണ്ട് മറിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പകൽ സമയത്ത് നല്ല ചൂടായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അടിക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്യൂവലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ആ സെയിം എമൗണ്ടിൽ തന്നെ സെയിം ലിറ്ററിൽ തന്നെ കാരണം ഫ്യൂവൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും തോറും എക്സ്പാൻഡ് ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതായിരിക്കും അതായത് പുലർച്ചെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി സമയത്ത് ഫ്യൂവൽ അടിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവിംഗ് സ്റ്റൈലിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മൈലേജിൽ ഒരു വർധനവ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒത്തിരി ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് കിലോമീറ്റർ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മൈലേജ് ലഭിക്കും അപ്പം ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് വേണ്ടി വളരെയേറെ നന്ദി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് 